ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സംസ്കൃതിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ പരീക്ഷക്കായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കുറച്ച് ഫുൾ ഫോമുകൾ പഠിക്കുകയാണ് കാരണം പരീക്ഷക്ക് ഐ സി ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോംസ് അറിയാം അതിൽ എന്താണത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല അത്തരം കുറച്ച് വേർഡുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ പി വൈ ക്യു തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പി വൈ ക്യു അതിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സംസ്കൃതിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ തുടർന്ന് ലഭിക്കാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും കൊമൻ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് പിൻ ഇൻ എ എ ടി എം കാർഡ് എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ പിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറാണ് പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ എ ടി എമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നമുക്കറിയാം ഓട്ടോമാറ്റഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറാണ് പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കേരള സെറ്റിനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ്പാൻഡ് അബ്രീവിയേഷൻ എൽ സി ഡി ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് എൽ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മോഡം മോഡത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും വായിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലേറ്റർ ഡി മോഡുലേറ്റർ മോഡുലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് നമ്മളത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു വർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മോഡുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി മോഡുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന സ കാര്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന വേബ്സിനെ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കടത്തി വിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഔട്ട് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നഷ്ടപ്പെടാതെ ആ ഒരു വേവ് കാത്തു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നത് മോഡാണ് അപ്പോൾ മോഡത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് മോഡുലേറ്റർ ഡി മോഡുലേറ്റർ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി സെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് നെറ്റ് എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എച്ച് ഡി ഡി പി സ്റ്റാൻസ് ഫോർ എച്ച് ഡി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിനായിട്ടുള്ള ഡബ്ല്യൂ 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 ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എച്ച് ഡി ഡി പി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാനുള്ളത് ഡബ്ല്യൂ 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 വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഇൻവെൻ്റർ ടിം ബേണസ്ലി ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിൽ നമുക്കറിയാം എന്തിനൊക്കെയാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇത് പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഓൾറെഡി നെറ്റ് എക്സാമിനും ഒത്തിരി സെറ്റ് എക്സാമിനും ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിതിൽ പറയുന്നത് കാരണം പല കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇനി സി എ ഇ സ്റ്റാൻസ് ഫോർ എന്താണ് സി എ ഇ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സി എ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് ആയുഷ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ആയുഷ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ആയുർവേദ യോഗ നാച്ചുറോപ്പതി യുനാനി സിദ്ധ ആൻഡ്
basic input output system identify the correct pair from the following endu oru chodyam vannittund avi adinu nere file transfer protocol excel word processing software hdd cloud storage facility bundu operating system idile edana correct ennallana choichirikkunathu okay correct pair edana ennallana choichirikkunathu ivada namukku ellavarkku ariyam bundu ennu parayunnathu operating system aanu modern operating system aanu nalla ellavarkku ariyam ഓൾറെഡി വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബണ്ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ എ വി ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഇൻ്റർലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മൾട്ടിമീഡിയ ഫോമാറ്റ് ആണ് എ വി ഐ ഫയലുകൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാറുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സെൽ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വിൻഡോസിനും ആൻഡ്രോയിഡിനും ഐ ഒ എസിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എച്ച് ഡി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ആ ഡിസ്ക് അതൊരു ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി അല്ല നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് മാറിപ്പോകരുത് എച്ച് ഡി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ആ ഡിസ്ക് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത് ഓൾറെഡി വന്ന ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി സി ഡി സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ബി സി ഡി സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ബൈനറി കോഡഡ് ഡെസിമൽ ഓക്കെ ബൈനറി കോഡഡ് ഡെസിമൽ ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തത് അബ്രിവിയേഷൻ എച്ച് ഇ എഫ് എ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫിനാൻസ് ഏജൻസി ആണ് ഓക്കെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫിനാൻസ് ഏജൻസി ആണ് നമുക്ക് തരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ തന്നെ സിമിലർ ആയിരിക്കും ആ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫിനാൻസ് അക്കാദമി അല്ല ഫിനാൻസ് ഏജൻസി ആണ് ഓക്കെ ഡാറ്റാ ബേസ് ഡബ്ല്യു ഒ എസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡാറ്റാ ബേസ് ഡബ്ല്യു ഒ എസ് ഡാറ്റാ ബേസ് വെബ് ഓഫ് സർവീസ് ആണ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഡബ്ല്യു ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വെബ് ഓഫ് സർവീസ് മറക്കരുത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് സി ഡി എം എ എന്താണ് സി ഡി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർത്ത് വെക്കുക സി ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെക്നോളജിയിൽ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ടെക്നോളജിയിൽ സി ആർ ടി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ടെക്നോളജി സി ആർ ടി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് ഓക്കെ കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് ആണ് ട്യൂബ് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് അബ്രിവിയേഷൻ ഐ എസ് പി ഐ എസ് പി ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐ എസ് പിസ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ് സ